good evening. Are you able to hear me? Yes. Hi, teacher. Uh, how are you? Fine, and you? I'm really good. Thank you for asking. Better than these days before. <laughs> <laughs> you look different with your hair. Oh, yeah. It's because it's just... Uh, well, you all, you are accustomed to see me like this, right? Yes. <laughs> Today, right? Yeah. <laughs> it's different, but it's, it's good. Oh, yes, I know. <laughs> That's really good. So let's see, it's almost time to start. And today we are going to study the it will be the midterm test, right? So that's uh, the one that we have for this class today. Thursday. Yep. Thursday. Thursday. So we are missing two weeks already for finish this module. <gasps> really? It's just only two weeks. It's um we are going to finish on the 18th, and mm -hmm. so it's the next coming week and the next one, right? The day after that one. And we're going to have a different teacher. Probably yes. You will have a different mm. teacher. Yes. No. There is a possibility that in the pre in the intermediate two you will have, oh. two. Yes. You will have a different teacher. Ah. Bad news. <laughs> <laughs> yes. It's good because everyone has a different ways to teach, right? So Yes. Yeah. So I don't know if the um, Amelia Amelia is here. Yes, it's a here. Amalia. Yeah, I'm always say Amelia. I don't know why. <laughs> Amalia. I'm sorry, Amalia. Amalia, did you were able to get into the virtual platform? Si sí, pudo entrar a la plataforma virtual nuevamente. Yes. Yes. Sí. Sí pudo entrar. Ya no le parecía que había sido. Me escribieron, me mandaron un correo diciendo que, que de, hiciera caso mismo. Ah, alright, it's alright. So, sí, me quedé con eso porque solamente vi, vi medio vi ahí que, que había, me habían puesto algo, se lo mandé a usted. Y ya dije, bueno, le van, a, le van a escribir a ella después y vamos a preguntarle en clase. ¿Nadie más ha tenido problemas con la plataforma virtual? No, teacher. Oh. ¿Todo bien? No. Ok. Yes. Pues, sí, todo bien. Let's get started. Comencemos. You are welcome, Amalia. I do apologize. I'm always say Amelia, right? And it's Amalia. <laughs> I don't know why. Yes. To be honest, I don't know why. I think that I have those names from the books, right? Because it's very common, those names on the mm -hmm. books. So I'm similar. always related to, mm -hmm. yes. That's why. So let's get started at the moment. Um, We are going to see the virtual platform and that's what I'm going to share with you. Pueden ver la plataforma virtual. Yes. Chicos, chicas. All right. So today we are going to yes. study the midterm exam or this one, the one that is the exam that is in the session number three. So that's the one that we are going to be studying today. Uh, in the first part, we have a listening part, right? Whenever you are on listening, the best recommendation that I can give it to you, it is read first the questions and then listen the audios. It's always uh, important that if you are on presential classes, right, not virtual, that you can ask your teacher some time to read first the questions and then get into the um, audio that you are going to be testing on. La mejor recomendación que les puedo dar con los listening es leer primero las preguntas y luego escuchar el audio. Es muchísimo más fácil eh, cuando usted ya va buscando la información que necesita que en lugar de solo escucharlo y después leer la pregunta. Si usted está en clases presenciales eh, en algún momento de, de su vida, ¿verdad? Eh, siempre pídale un momento al maestro o al docente encargado para poder ver las, las preguntas, leerlas primero y luego escucharlo. Sometimes the listenings are not conversations. They are like a news report or they are someone that is reading like a report or an editorial from a newspaper. Uh, 
A veces los audios de los exámenes no son conversaciones, sino que son reportes de noticias y a veces es una persona leyendo alguna especie de editorial de algún periódico. Entonces, eh, algunos audios son un poco más complicados que otros y por esa razón la recomendación es que ustedes puedan leer eh, primero las preguntas y luego enfocarse en lo que es el... Eh, el examen en sí, ¿verdad? Eh, questions so far, preguntas hasta acá o alguna curiosidad que tengan antes de que entremos al examen. No. No, teacher. No. So if there is no question, let's see. I have already, mine, it is already answered and I know that some of you have already answered it. So we are going to just check. Yo sé que el mío ya está contestado, yo sé que algunos de ustedes ya lo contestaron, pero vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el examen ahorita, lo que tendríamos que hacer antes de pasar al audio sería leer la pregunta número uno. Aquí nos dice CLV is, vamos a buscar en este caso cuando estemos escuchando el audio, ¿qué es CLV? De Lucy, ¿verdad? Si CLV es la amiga de Lucy. Si Silvi es de Toronto o si es Michael's classmate, ¿verdad? En la segunda nos pregunta Silvi's last name. Entonces nosotros tenemos que buscar en este caso cuál va a ser el, el, el apellido, apellido de la persona, que sería Marzo, Maxio o Marzo. Luego tenemos a uh, Lucy's math teacher is, entonces vamos a buscar el adjetivo, ¿verdad? Ya sea pretty great, very interesting, really good, and as well, uh, they are, they or, or they are old in the cafeteria, in the same school, in, in the same chemistry class. Entonces ya tenemos acá, nosotros leemos la pregunta más las respuestas, así cuando escuchamos el audio tenemos una idea de lo que andamos buscando, ¿verdad? Solo por cuestiones de lo que es el examen vamos a escuchar el audio el día de hoy y déjenme ver porque acá también me da una opción de compartir audio. Y les voy a hacer el share de mi computer sound. Lucy, Michael, and Sil. Are you able to listen? Si ¿Sí pueden ¿Sí? escucharlo, díganme. Sí. Yes. Sí. 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 Eh, disculpe, voy incorporándome a la clase. Este, no sé si ya comenzaron el examen y a dónde es que hay que ingresar. Vamos, sí, ya comenzamos el examen. Eh, vamos a ingresar en la sección 3 de la plataforma virtual. Ah, en la segunda parte dice Midterm Test o Midterm Exam. Está esa parte. Eh, lo va a ver así. Se mira así. Mm. Es este. Sección, la sección 3. 3. Sí. Eh, listening y tenemos el listening que es el primero el que vamos a hacer. ¿Y lo puedo encontrar, Ani? Eh, ahorita, regalen un segundo, por favor, permita. Sí. Le vamos a dar un par de segunditos a Ani. Eh, esperemos sí, un gracias. momentito y ya vamos a escuchar. Sí, no se preocupe. Teacher, una consulta. Dígame. Eh, ¿Es posible que de, eh, nosotras ahorita nos... Mmm, lo podemos hacer después nosotros el examen de hecho yo no lo he hecho sí claro eh, en este caso el día siempre vamos a dedicar un día verdad el, el segundo jueves o el, el último jueves se dedican para los exámenes pero ustedes lo pueden hacer en el momento que usted eh, lo sientan conveniente verdad como vayan avanzando no hay problema bueno ya saben teacher ingresé sí. aquí a la sesión Tres, luego está how much it is y luego dice middle exam cinco preguntas. ¿Ahí es? Sí, ese, el midterm exam cinco preguntas. Sí, okay. ese. Teacher, yo tengo una consulta. Dígame. Este, vaya bueno, como los que ya habíamos hecho el, el examen, si nos equivocamos en una al momento de contestarle, ya después la corregimos, ¿cómo queda la nota? No hay ningún problema, queda con la corrección que usted le ha hecho. Eh, no tiene límite de, de, de volverlo a hacer, ¿verdad? O corregirla. Entonces, no hay problema. La nota que le queda es al momento que usted lo corrige. Sí. 
Ah, ok, teacher, gracias. Ya sabe. Vamos, ya esto ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Está bien, no hay problema. Yeah, me too. Yo sé que algunos, yo sé que algunos ya, ya lo, lo hicieron. Ajá. Yo sé que algunos ya lo habían hecho, solamente que es de recordar que el segundo o en la segunda semana, el último jueves o el jueves, se hacen los exámenes y es de esa manera en la que se lleva, ¿verdad? Ah, es por cuestiones administrativas que lo hacemos así. Si ya lo terminaron ustedes, no hay ningún problema. Eh, nosotros lo vamos a ver solo por, eh, tenemos, que, tenemos que mirarlo acá durante lo que es lo demás para los demás que no lo han hecho. Y cuando terminemos, si nos queda algún tiempo, vamos a continuar con lo que hemos de la clase, ¿verdad? Lo que nos hace falta de la clase. Okay. Okay. So let's listen and let me know if you're able to listen the audio. Sylvie are talking. Listen and check the correct. Able to listen the audio? ¿Pueden escuchar el audio? Yeah. Yes. Yes. All right. Yes. Yes, teacher. Correct answers. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Oh. Is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. <laughs> really? Listen. I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. So let's see, they finish, right? So where they are going? Para donde se dirigen ellos? Hacia donde van? A la cafeteria. So we have, uh, in who is in the dialogue? There are three persons in the dialogue. Who are they? ¿Quiénes son las tres personas en el diálogo? Lucy. Lucy. Sylvie. 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 Michael. 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 And. Lucy, right? Sylvie, Lucy, and Michael. Those are the three people in the dialogue. Good job. So, in the math teacher, where is his friend? Canada. Canada. He's from Canada, right? And who's from Canada as well? ¿Y quién es de Canada también? Teacher. ¿Hay alguien más entre los compañeros? Michael. Sí. Michael. Sí. Michael. Michael and Sylvie. No. Sylvie. 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 Sylvie is from Canada. That's right. So if you see or if you get realized, right, or at least in this part, I have already have the answers, but by reading the questions first and then listening the audio, you are able to get more information and get concentrated on what do you need to have. Es mucho más fácil, si ustedes se dan cuenta, leerlo primero y luego escucharlo para obtener la información que necesitamos, ¿verdad? Muy bien, en este diálogo número uno, ¿todo está bien o hay alguna pregunta adicional acerca de él? No, teacher. No, you're good. No. All right. No, all no. clear. No. All clear, ok. So, <laughs> in this one, awesome, that's really good. So in this one, we have the band's preferences, right? So we are going to listen to the conversation and then we are going to check the answers. So let's see. Let's see. Anne and Ben are... Are you able to listen? Pueden escucharlo. Yes, Talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? 
Yeah, Anne, they do look nice. I really like the blue ones, and the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. So let's see. At the end, Ben, did he buy something? Al final, Ben compró algo? Not no, really. Baby, no. no. Not really, right? No. Okay. no. Which ones were cheaper, the blue ones or the green ones? The blue ones. Yeah. The blue ones. How much does the blue one cost? $29. $29. And the other ones, how much did they cost? Uh, 41. 41. Uh, 41. 41. That's 41. correct. And they were made of polyester or cotton? Cotton. Uh, the polyester, cotton, the right? green one. Right? one. And the uh, blue ones. And the blue ones, polyester. 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 That's really true. That's really true. So let's see. It here say that Ben prefers the green, green shirts, shirt. right? Because of ¿Por qué las prefiere? Why? Because they are made of cotton, right? They are made of cotton. So the blue shirts are, as you said, $29. The green shirts are made of cotton, as we were discussing. And then we have Ben size is medium, medium, right? Medium. And they were only, what were the ones that were only medium? If there was any medium there, había alguna mediana? Only no, large. right? And no. Large, large and yes. small. 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 That's correct. Only large and small. That's really true. So about this one, any questions so far? Acerca de esto, alguna pregunta? No. No, no. teacher. No. no. All right. So if there is not any question, let's continue. It say here that we need to fill it the blanks, right? Or llenar los espacios. En este caso, rellenar los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. Which one is uh, the verbo ser o estar? The verb be, right? is the one that we have. So here we have in the first question, can someone help me out to read the first question, please? Where are you from? Where are you from, Teresa? Mm -hmm. Oh, Alejandra has raised the hand, right? Where are you from, Teresa, okay? Can you read it for us, Alejandra? Léalo para nosotros, Alejandra, por favor. Okay. Where are you from, Teresa? I'm from Mexico, my city. How about you? How about you? How would you answer that? ¿Cómo lo contestaría usted, Alejandra? How about you? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Thank you very much. All right, so with the names, right? Uh, try to give it the name in the pronunciation with the in, with English, right? So it will be Teresa, right? It will be Teresa, whenever you are referring to that. Yo sé que el nombre está en español, pero por lo general, eh, si usted puede darle la pronunciación inglesa, sería Teresa. Okay? So this one, where are you, right? That will be the correct answer, are. So then we have here the David, right? So can someone read this one, the number two, please? Alguien puede leer la número dos? Is David in your class this semester? Mm -hmm. Yes, he were in the same Spanish class. We're in the same Spanish class, okay. So if you, someone asks you, uh, for example, Vanessa, if I ask you, is Annie in your same class this semester or this month? Yes. Yes, he is. Yes, we are. Yes, we are in the same 
class. class. English English class. class. Good job. Thank you very much. So the number three, who would like to read the number three for us? What is your math class like? It is really interesting and the teacher is great. Okay, thank you very much. So this word, this one is interesting. 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 Yes. Interesting. Thank you very much. Yes. And this one, remember that it's going to be teachers. Teachers. And the Her. teachers, great. Teachers, great. Great. Teachers, great. It's not contraction, ¿verdad? It's una contraction. So we try to do the contraction as well. Great. So let's see the number four. What about the number four? ¿Qué hay de la número cuatro? Me. Go Are, ahead. Go are ahead. Maria and Brian from Canada? Mm -hmm. No, from England. From England, right? Y si la quisiéramos decir en la forma completa, ¿cómo sería? No. No. Maria and Brian from England. Okay, let's remember there is something missing there. No, Maria and Brian are not. Are not, are not from no, Canada. Okay. They are from England. Yes. They are from Canada, from England. Yes. It will be like this. Um, let me know if you're able. I'm going to share one document from the world, right? From world. Let's boy up. Regale me un segundo. Vamos a ver. ¿Y pueden ver el documento de Word? Yes. 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 All right. So we have uh, Maria. Tenemos Canadá, ¿verdad? Canadá. Y we have Maria en who? ¿Quién es el otro yeah. chico? Brian. Brian. Brian, right? We got Brian. Maria and Brian, right? So since we have two persons here, what it will be the personal pronoun? Tenemos dos they. personas acá. They, they. Right? they. Si yo quiero negar, yo diría no. They. They, they no aren't. aren't. Oh, they are. They aren't. Mm. They are not. They aren't from, from England. England. Canada. Canada. From Canada. Uh -huh. They are. From England. From, 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 from England. England, right? Okay. So that it will be the correct answer, right? In a whole answer. Una respuesta completa, ¿verdad? Let's continue. This is just for you to know, right? Solo para que ustedes lo sepan. Uh -huh. Let's see in the part number two. Veamos en la parte número dos. Here we have just only three questions in this case, and they are that we are going to do it with do, right? Or simple present tense. So can someone can read the number one? Alguien puede leer la número uno? Where do you work? Where do you work? Where do you work? I work in a restaurant. I'm a chef. I'm a chef, okay. And if I ask you, um, Sarita, where do you work? Me? Yes. I, yes. I, I, I dressmaker or secretary. All the secretaries, okay. Good job. So this is what we have yes. about Sarita. What about you, Anna? Where do you work? I'm a work at school. I am a kindergarten teacher. A kindergarten teacher. The best teachers, right? Kindergarten. Yes. <laughs> a lot of patience. I hope so. <laughs> yes. Mucha paciencia. Mucha paciencia con los babies. Yes. Mucha paciencia. Yes. What about you, Annie? Where do you work? I am a work in the restaurant Sushito. Sushito restaurant. Oh. Sushito restaurant. Oh. So we can go delicious. And yes. <laughs> yeah. yes. That's good. What about you, Elvin? Where do you work? Elvin, you're here. Okay. Where do you work, Elvin? Not able to hear us, maybe. Nubia, where do you work? I, I work in La Majada. 
I am an oh. auditor. Oh, wonderful. Veronica, where do you work? I am work in the teacher. Okay. I work. It will be just only I work in, right? I work in. I work in a teacher. I, oh, I am a teacher in this case. Mm -hmm. Let's see something, right? Um, let me show you something once again. Les voy a mostrar algo. Okay. Whenever we have professions, professions, we are going to use verb be. Cuando tenga las profesiones, usted va a utilizar el verbo be. Places of work, you are going to use simple present. Cuando usted esté hablando de su profesión, usted va a utilizar el verbo be. Por ejemplo, I am a teacher. I am a secretary. I am a student. ¿Verdad? Si usted va a hablar de su profesión, usted va a utilizar el verbo be. Si usted va a hablar de su lugar de trabajo, I work in a school. Mm -hmm. I work in, in an office, right? I work uh, in, work in a, school. a in hospital, a for example. <laughs> oh, in the Suchito restaurant, right? Yes. Yes. In the hospital. Oh my God, a million words. I work in a restaurant, right? Oh, sorry. I'm just having some work mistakes. Or I work in a bakery, right, as well. In a bakery. So, puedo trabajar en un restaurante, el sushito restaurant, right? Or el koi, que es la competencia del sushito. Koi. Yeah. Right? <laughs> okay. Yes. Koi. El koi. Yes, el koi. Yeah. Um, and then, that it would be right how you will need to use it. Esa sería la manera en la que lo van a utilizar. Dígame, Alejandra. My company sells meat to the restaurants Suchito. Your company is uh, in the one that you work is the restaurant, right? The, the Sushito. That's the company. No. No, uh, no. my company sells mm -hmm. uh, meat to the restaurant Suchito. Oh, so you are providers. Ustedes son proveedores. All right. Yes. Yeah. Awesome. So you can say that, boy, boy, one, okay. one thing. Uh, usted puede decir, entonces, I work in a work. office. In a, oh, man. En una oficina, porque ustedes son proveedores, oh, o podría yeah, decir, I work in a provider company. En una compañía proveedora. Puede decir, okay. dígame. Alguien más me habló también. How do you I, say juzgado? Juzgado. Um, you can say the yeah. law judge. or the, the judges. No, yeah, let me check. Déjeme un segundo. Déjeme ver un segundo. Es que esas son las, una cosa son las cortes y otra cosa son los juzgados. Ajá. Uh -huh. Princesa, déjala. Vaya, eh, podría decir que sería el trail, trail. I walk in a trail or in una courthouse in una courthouse uh, oh. mm -hmm. sí, en una courthouse sí, en un trial or en una courthouse de preferencia le recomendaría este courthouse yes, yes la courthouse y tribunal is the same is the same no. sería yes. el mismo prácticamente el mismo sería el trail el trail 
pero vamos a verlo, porque es posible que tengan otro contexto diferente, porque uh -huh. también el juzgado es un courtroom, pero está dentro de la courthouse, ¿verdad? Entonces, me dijo tribunal, ¿verdad? Sí, tribunal. tribunal es que, vamos es a que ver. Mi, mamá, mi mamá trabaja en un juzgado, pero no sé cómo se le llama cuando yo digo, cuando, por ejemplo, que, eh, en el caso de ella, ¿verdad? Uh -huh. Que trabaja ahí en el juzgado, no sé cómo sería. Podría decirle usted la courthouse, si ella trabaja en el, en el, en el, en el juzgado, la courthouse. Ah, eh, okay. Para el tribunal casi son los mismos, solamente uh -huh. que puede definirlo con esto, uh -huh. court of law. Court of law. Podría lawyer. utilizarlo. Uh -huh. Ajá, court of law. Uh -huh. okay. Podría utilizarlo, sí. sí. All right. So, questions so far. You're welcome. Preguntas? Or any other questions? Yes. No questions? I yes. Have only a question. Yes. Eh, eh, si digo, eh, yo trabajo por Everything is okay. Sería, I work in health ministry. Mm, sí, podría decirlo um, en, el, uh, en, el de, en el de salud, ¿verdad? En el health. Um, Podría ser el health team ministry, but as well, um, bueno, es que ya allá se conocen como los CDC más que todo, ¿verdad? Yeah. CDC. Entonces sí podría decir in the health team, in the health team department or in the health team ministry. Uh -huh. okay. Sí, no hay problema. Dígame, Alejandra. Okay. Teacher, is correct say um, I'm a receptionist account. Yeah. Healthy ministry. A receptionist. Sí podría decir, usted podría decir, I'm a receptionist in a accounting office. Si es una oficina contable. Okay, thank you. In accounting I office, work, you're welcome. I work, I work in health ministry. Está bien, dice. Sí, pero ya sí, le llamo no, también no, CDC, dice ella. Es que en Estados Unidos se conocen como los CDC, the Control DC Center. Entonces son okay. los centros de control de enfermedades. Entonces okay. allá es un poquito diferente. Se conocen como CDCs. Pero acá más que todo nosotros lo conocemos como Healthy, Healthy Ministry, porque allá no hay ministerios. Es acá donde están, ¿verdad? Entonces okay. eh, así se puede conocer. Hay algunas cosas que no tienen una traducción más allá de la que ya está, ¿verdad? O la que se conoce. ¿Y jefe administrativo? ¿Cómo lo digo? Ah, y podría decir administrative. Administrative. Ok. Administrative office. Una oficina administrativa. Pero ya el, Or, el, el puesto, el puesto de la persona como jefe administrativo, solo así se diría. Ah, y podría decir que es no. el administrative. Administrative boss. Podría okay. ser que sea el jefe administrativo. Uh -huh. Dependiendo de lo que esté administrando, ¿verdad? Ahí depende del cargo oh. que la persona puede ser administrador de, de personal, el personal administrator o algo más, ¿verdad? Dependiendo okay. del pues, Personal administrator, dice. Si fuera un, un administrador de personal, ¿verdad? El administrador del personal, pero ahí depende del, del puesto que la persona ostente en el área de la compañía donde está, porque hay diferentes administrativos. Los administrativos, la mayoría de gente lo conoce como las personas que llegan de lunes a, a viernes, de 8 a 4, y que andan siempre con traje, ¿verdad? Con traje formal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en cultura de nosotros, nosotros lo conocemos como administrativo, ¿verdad? Pero administrativos pueden haber en diferentes áreas de la compañía, no solamente el que se dedica a la administración del personal, pero también está el administrativo, por ejemplo, de la warehouse, de la bodega, ¿verdad? Que se encarga de ver cómo están las cosas, cómo están los materiales, etc. Entonces, ahí depende de, del área donde la persona está encargada. Ok. Yes. You're welcome. So, any questions so far up to here? Preguntas hasta acá? No? No. no. All right, so let's continue with the no. test. Awesome. So here we have uh, once again the number two. Who can read the number two for us? Can we leer la número dos para nosotros? Yeah, I was 
he do exactly? He's a pillow for global airlines. Good job. So here we have, what does he do exactly, right? He's a pilot. This one is pilot. A pilot. Pilot. Pi pilot. Pilot, yes, pilot for global airlines. Pilot. Airlines. Pilot, pilot for global airlines. Global airlines. Yes, global airlines. Global. So here we have, yes. Let's global remember airlines. Airline. Yes. Airlines. So let's remember that we are going to have do for the first or the first um, personal pronouns I, you, we, and they. And that's for he, she, and it. ¿verdad? Tenemos que recordar siempre que vamos a utilizar do para los pronombres personales I, you, we, and they. Y that's for he, she, and it. Vamos a ver la número tres. ¿Quién puede leer la número tres para nosotros? Yeah, Go ahead. Yeah. She goes to school. Mm -hmm. I wear to work. She goes to the University of Colorado. All right. So Alejandro me levantó. Alexander me levantó la mano. No sé si es Alejandro o Alexander. I don't know why what I made a mistake. Alexander, teacher. Alexander, right. But in 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 Eso es en romano, pero en griego su nombre es Alejandro. Oh, sí. <laughs> ah, <gracias. laughs> yes. Alejandro. Oh, yeah, Alejandro. Sure. Alejandro, yes. That's true. No, es cierto, es cierto. Ustedes lo pueden googlear y se van a dar cuenta que um, Alexander es en, en romano y Alejandro es en griego. So, it's the same. Oh. <laughs> but anyways, yes, you can Google it. We have different reactions <laughs> for <yeah. laughs> Okay, uh, Alexander, tell me. You were about to tell me something. You raise your hand. Usted me va a decir algo. Levanto su mano. Dígame. Yes, I wanted to read. Go ahead. Read the number three for us. Then. <laughs> Lea la número tres para nosotros. Pues. Where does she go to school? She goes to University of Colorado. Colorado, Colorado yes. Thank you very much. She goes to the University, University of Colorado, University. right? University. There we go. University is with the U and the U it's pronounced like the U, right? The same one. University, yes. Okay. University. Thank you. Yes, University. you're welcome. Thank you to you, of Alexander, for reading. So let's see. Uh, questions so far about this part. Preguntas acerca de esta parte. University no. Colorado. No. Okay. So let's see. Veamos la siguiente. It says circle the word, right? Van a hacer el circle en la palabra correcta o en el posesivo correcto, ¿verdad? Entonces, let's see. Uh, the number one. Who can read the number Carlos one for us? Here. A nice... Gracias, Elmer. Por favor. She's here. Por ejemplo, la primera. Anis dice. Anis nice. To meet. nice to meet you too. Okay, nice to meet you. Read. And what's your last name again? What's your last name again? Thank you. So let's remember that for the possessives, if you are going to refer about someone that is you or usted, verdad? Entonces vamos a utilizar your, right? Para los posesivos, si usted se va a referir a una persona en la cuestión de usted, va a ser your. La número dos, ¿quién puede leer la número dos si es tan amable? Johnny. Go ahead. My last name is Parker. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Thank you very much. So aquí tenemos, en este caso, my last name is Parker. Si yo me voy a referir a algo que yo poseo o algo que es mío, como en este caso es el apellido, entonces yo voy a utilizar my, ¿verdad? My. O, por ejemplo, uh, my sister, ¿verdad? Si yo voy a hablar de mi hermana, my sister, she is 20 years old. Entonces ahí sería diferente, ¿verdad? Si vamos a hablar de algo de nosotros, ya sea una posesión en cuestión de nombre o una posesión de objeto o alguien que es referente a nuestra familia. En la número tres, ¿quién puede leer la número tres para mí si es tan amable? Mi teacher, Nubia. Nubia, go ahead. This is my new friend, Elizabeth. Everyone calls her Beth. 
heard Beth. Okay, thank you very much. So this is what we are going to be talking about as well. Uh, whenever we are talking about she, in a possession about she, it's her, right? Si vamos a hablar de la persona, y en este caso es una ella, y vamos a hablar en tercera persona, y es una posesión de esta persona, entonces vamos a utilizar her, right? Podríamos hablar así, well, whose cell phone is this? ¿De quién es este teléfono? Ah, it's hers, right? Es de ella. Entonces podría ser también la misma pregunta o en este caso una pregunta diferente para referirse al posesivo. La número cuatro. ¿Quién puede leer la número cuatro si es tan amable? Johnson. Sí, dígame. Dígame, Ana. Okay. Hi, Beth. We are the Johnsons. Thanks. Our first name are Frank and Judy. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Anna. So this one, uh, hi Beth, we are the Johnsons, right? Angie, ellos Angie son Angie. los Johnson. Ese es el apellido. Los primeros nombres de ellos son Frank and Judy. So if we are talking about something and we are included in the group, we are going to use our. Right. Si vamos a hablar acerca de algo y nosotros estamos incluidos en el grupo, entonces vamos a hablar con nosotros, right? O nuestro. En este caso sería la traducción del posesivo, nuestro, ¿verdad? Nuestro. Mm -hmm. Veamos en la parte 2, tenemos uno más y dice, escoja los pronombres objeto correcto. Esos serían los pronombres objeto, ¿verdad? Los que estuvimos viendo que van a caer la acción sobre el objeto, más no sobre la persona. ¿Quién puede leer la número uno para mí, por favor? Yo, Sara. Bien. ¿Me pueden levantar la mano o ponerme un emoji? Si son tan amables. O decirme su nombre cuando me digan mí. Ah, Sarita, por favor, lea. Johnny Depp is my favorite actor. Actor, I like him a lot. A lot. Okay. This is uh will be the correct pronunciation. This is favorite. 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 And this is actor. 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 Yes. Actor. I like him. Is the seria him. Him, him, a lot, a lot. Favorite. Okay. A lot. Favorite. Favorite. This one is favorite. 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 Okay. Good job, Sarita. Thank you very much. Who can read the number two for me, please? Can you read the number two for me, please? ¿Alguien quiere leer la número dos? Nadie. Videos uh, are very interesting. Do you like them? Do you like them? Thank you very much. Music videos aren't very interesting. Do you like them? Very good job. Si vamos a hablar acerca de videos, ¿verdad? De alguna cosa que sea en plural, nosotros siempre vamos a utilizar them, ¿verdad? Aunque sabemos que por cosas inanimadas o en este caso, give me just a second. All right. Para cosas inanimadas, nosotros sabemos que en este caso vamos a utilizar it, pero hay algo interesante que cuando estamos con un plural o en este caso o algo que es de más de dos cosas, plural, ¿verdad? Tenemos que utilizar they, por lo tanto nosotros tenemos que utilizar them si nos vamos a referir a un pronombre objeto como son los videos de música. Y me va a decir, ¿por qué, teacher? Pero si le, eh, eh, los videos de música son una cosa o es un eso, ¿verdad? No es algo que, que esté allí animado. Sí, pero lo que sucede es que para el inglés un it nosotros no lo tenemos en plural, solo lo tenemos en singular, en tercera persona. Entonces, para hacer el plural, nosotros nos vemos obligados a utilizar they o them, ¿verdad? Esa sería una de las explicaciones y algo para que ustedes lo puedan mantener presente siempre. Who can read the number three? if you are so kind. Me Thank you, me. Vanessa. Go ahead. Okay. My favorite TV program is a Bible. What do you think of, of it? Of it? Okay. Thank you very much. My favorite TV program, right? This one, it will be program. Program. 
program. Yes. TV program. Okay. Yes. Thank you. What do you think about it? Yes. So this one, it will be it, right? As you might be able to see it. Questions so far about the object pronouns. Preguntas acerca de los pronombres objeto. ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. No. All right. So let's go to the last part. And this one, it is about almost the last part, I think. Yes, it's the, almost the last one. So this one is about the prepositions or the expression of time correctly, right? So this one, who can read the number one for me? ¿Quién puede leer la número uno junto con la respuesta? ¿Alguien la quiere leer? Si no hay nadie, I will read it for me. Okay, Anna? The first. I yes. sleep until, I'm sorry. Mm, go ahead. I sleep until That's 10 p.m. on weekends. Yeah, we're all weekends. On weekends. All right, so and I'll read it. Thank you very much for both participating. So in esta verdad tenemos until. La palabra until sería hasta las, hasta las y el periodo de tiempo, ¿verdad? Pueden utilizarlo, sí. Pero si ustedes se fijan, es un periodo de tiempo en específico que la acción se repite cada fin de semana, ¿verdad? So aquí podemos Good saber days. que esta persona... Yes, oh, the weekdays, I'm sorry, los días de semana, Muy perdón. Uh -huh. Sí, se repite cada día de semana. Entonces esta persona lo tiene como rutina, ¿verdad? Entonces ella se va a dormir hasta las 10 p.m. los días de semana. Usted puede utilizar until, sí, pero cada vez que se repita la rutina, ¿verdad? Veamos en este caso la número dos. ¿Alguien la puede leer la número dos si es tan amable? Número dos. Number two. Sí. Yes, please. John gets home late at night. Gets home late at night. Thank you very much. Gets Why at late. and not any other one? ¿Por qué utilizamos at y no podemos utilizar otra? ¿Alguien me puede explicar? Because if the day. Because if the day and it's a time in a specific, right? It's specific, yes. yes. And the time in a specific. Thank you very much. So this one, the number three. ¿Alguien okay. me puede dar con el número tres? Alejandra. They have, they have lunch on Saturdays around 1 p.m. On Saturdays around 1 p.m. ¿Por qué utilizamos on y no, en, no at or in? For the same reason. Because it's a specific day. Because it's the day of the week, right? A un day of the week is an específico. Thank you very much. Veamos la número cuatro. ¿Quién puede leer la número cuatro? Alejandra, o no sé si alguien más levantó la mano. Elmer también me levantó la mano. No sé. uh -huh. um, number four. I go okay. to bed around 11 in the evening. In the evening. Thank you very much. So, en este caso, eh, ¿por qué utilizamos in? ¿Alguien me puede decir? Because it's a specific day. Is it a specific day or is it a specific time in the day? Time. Specific it's time. time in the day. Day. Specific in, time. In the day. In the day. Specific okay. Day. Yes. Thank you very much. Elmer, por favor, la número cinco, si es tan amable. We have class in the morning. We have class in the morning. Nuevamente, verdad, in, porque tenemos un tiempo en específico durante el día. Thank you very much for the participations. Questions so far about the preposition of time. Preguntas acerca de las preposiciones de tiempo. No questions? No, no. teacher. No, teacher. No. No awesome. So if there are no questions, let's go to the demonstratives, right? Vamos con los demonstrativos. Veamos, la número uno. ¿Alguien que la pueda leer? Look at the dust purple jeans over there, aren't they mm -hmm. stylish? Stylish, right? Aren't stylish. they stylish? Thank you. They read the number two, right? In the number one, it is uh, Jennifer. Can you read for us the number one? How much is this watch? I can find a price tag. I can find a price tag, okay. This, en este caso, tiene la persona cerca el, el reloj o no lo tiene cerca? Cerca. Está cerca. Yeah. Está cerca de la persona, ¿verdad? En el caso de la número dos, de los jeans, ¿están cerca o están lejos de la están persona? Están lejos. Están lejos. Are, are, are. Okay. 
Thank you very much. Veamos la número tres. ¿Quién puede leer la número tres si fuese tan amable? A Amalia, por favor. Gracias. I like this gold earring. They look great on me. Thank you very much. The correct pronunciation of this one is great. Right. right. They right, look right. great on me. They look right. great on me. Thank you. They look great on me. Okay. Yes. And the earrings are near to the person or no? Yes. Near. Yeah. Están cerca, verdad? Están cerca. Probablemente ya los tenga puestos la persona. The number four. Hmm. Who can read the number four? Alguien puede leer la número cuatro? Thank you, <laughs> Vanessa. Yes. <laughs> Excuse me, I like that cup. I can, 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 sorry. <laughs> can okay. I see it, please? Thank you, yeah. yes. La gorra, right, the cup. Está cerca de la persona o está lejos? Lejos. Está lejos, está lejos ¿verdad? Right. Incluso si ustedes lo, lo notan, hay ciertos verbos que se ven acá. Por ejemplo, este verbo en el número 4 le pregunta, can I see it? Entonces, es cuando uno le dice a la persona, ¿verdad? Me lo muestra. Es, muéstreme, lo quiero verlo. Entonces, para ya poder tocarlo, sentirlo, etc. E incluso en esta parte, para ver que están cerca los aretes de la persona, dice que lucen muy bien en ella. Entonces, conociendo que lucen muy bien en ella, nosotros podríamos decir, ah, sí, ya se los está midiendo y los tiene puestos en sus orejas. Dígame, Jennifer. Dígame, Jennifer. No. No, 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 no. ok. Ah, veamos. En el caso de, de, de los jeans, en el número dos, hay, otra, hay otro truco que ustedes pueden ver que dice over there. Allá, yeah. over there, ¿verdad? Entonces ahí nos está diciendo que la persona no está cerca de, la, de lo que sería la prenda, ¿verdad? Entonces pueden utilizar eso también para identificar qué es lo que está cerca y qué es lo que está lejos cuando ustedes estén hablando con alguien o alguien esté dándoles un examen como este, ¿verdad? En la número 5, ¿quién la puede leer si es tan amable? She likes those glasses over there. Those glasses over there. Thank you very much. Are the glasses near to the person? ¿Están cerca los glasses de la persona? No. No, no, ¿verdad? No, no. Incluso nuevamente tenemos la over there, over there, over there ¿verdad? Allá, allá. Okay. No, lo, no, lo, no está cerca, ¿verdad? No está cerca de nosotros. Muy bien, questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No. No? All right. So if there are no questions, let's go to the last part. That I think this last part is a reading part. That is una parte de reading. ¿Qué sucede con los readings? Los readings, um, in order that you can have a better perspective on the reading, it's better to read the question first as well and then find it out the information doing eye scanning, especially if you have a time in order to answer the questions. So, in este caso, con los readings, es mejor primero leer la pregunta y luego hacer un scan de la información que usted puede leer en la pregunta, qué es lo que le están dando, si la puede encontrar. Scanning es por medio de palabras. Acá en este caso, en el número, en la primera, Ernesto es Chris. Entonces nosotros tenemos que buscar donde nos hable de Chris y Ernesto en el reading, ¿verdad? En este caso, la técnica sería scanning para que usted lo pueda hacer rápido. ¿Por qué sirve esto? Porque en algunos exámenes los readings van con tiempo. Entonces, si el tiempo se le acaba, usted no alcanza a leer todo el párrafo si es demasiado largo y tiene que buscar solamente las palabras claves. En el caso de acá, ya está contestado el mío, ¿verdad? Pero por cuestiones lo vamos a nosotros a contestar también. Entonces, tenemos el email que va de Ernesto para quién. Chris. Chris, right? Chris. So here we have, and it say, hi Ernesto, in your email message, you ask me, what do I do every day, right? So here one, it will be, how can I find that Chris is a new friend from Ernesto? Como yo podría encontrar en todo este reading que Chris es un nuevo amigo de Ernesto? 
the final he said your new friend your new e friend right your new e friend entonces aquí nosotros ya sabemos que Chris es el nuevo amigo de Ernesto ¿verdad? y son amigos físicos o solamente por emails virtual friends they are e -friend. virtual friends right e friends e or friend. e pals uh -huh. hay otra palabra que pueden utilizar que es e pal right e pal e e pal it will be the same e the hyphen p a l e pal or partner okay. verdad uh -huh. e pal yes so number two it said Chris a is a how can I find that Chris is a full time student in the whole Email. ¿Cómo podría yo encontrar que Chris es un estudiante a tiempo completo en el email? I am a full time student. He say I'm a full student. Where does he say it? ¿A dónde lo dice? En uh, la penúltima del párrafo. Uh, I am full time. Five, five I am full time. I am full time student. Thank you very much. So then we have Daniel. Daniel, who is Daniel? It said that is Chris Friends. ¿Cómo puedo encontrar acá en todo el email que Daniel es el amigo de Chris? My friend. My friend Daniel. My friend Daniel. After on Tuesday and Thursday. There we go, right? Here we have it. My friend Daniel, right? So we already know that Daniel is a friend from Chris. And on Tuesday and Sunday, Chris works with Daniel. Where does it say? We work on the same, on the same right? I have part-time part jobs. jobs. Uh, part-time part jobs. I work in the school cafeteria, right? Good job. So that is the way to be in a scanning a text, right? Esa es la manera de escanear un texto. Este texto sí es pequeñito y se puede leer todo para poder contestarlo, pero en algunos casos, conforme ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta que los textos se vuelven más complicados y más largos. Entonces, eh, si en algún momento ustedes llegan a tener su certificación, que espero que así lo hagan, se van a dar cuenta que los textos llevan tiempo. Y la certificación tiene un tiempo en específico para poder ser contestada. Entonces, si usted no lo hace en el tiempo en específico y se toma mucho tiempo leyendo y no aplica alguna técnica de lectura, da un poco de problema. La primera técnica y la más sencilla siempre es el scanning. Leer primero las preguntas y luego buscar la información en el párrafo o lo más acertado que sea, ¿verdad? Por más tricky que sea. Entonces, les invito a practicar técnicas de lectura. Y no son difíciles y son prácticamente las mismas que nos enseñan en las, en las universidades y escuelas cuando ustedes tienen alguna clase extra, ¿verdad? Que le llaman extracurriculares a su penso. Puede usted explicar las mismas. O en este caso, si usted conoce algunas o alguna le funciona mejor, aplíquela para que se le sea más fácil, ¿verdad? Questions so far about to this. Preguntas acerca de esto. No questions, No questions. No questions. All right, so we had finished uh, five minutes before, and this is uh, the last of the, the midterm test, right? Um, if there are no questions about the midterm test, I don't know if you have any other question besides that. Otra pregunta, o preguntas acerca del test, o alguna otra cosa? Questions, questions, questions? No questions? No question. Mm -hmm. I have a question, but it's a different. Okay. When you use within. Within. Uh, the with, the, uh -huh. ¿Para qué lo quiere utilizar? O uh -huh. quiere saber para, para qué tiempo? lo utiliza. Ajá, uh -huh. ¿para uh -huh. qué se puede utilizar? Within. Aquí dice bastante que dice within, pero no sé si incluye las horas o no las incluye, las horas que uno especifica o los días. Podría ser es que sería como between, ¿verdad? Entre, within mm. the 10 a.m. and the 7 p.m., digamos así, ¿verdad? Mm. Entonces podría mm. ser entre un periodo de tiempo. No es especificado el periodo de tiempo, sino que sería como mm. un window, ¿verdad? Incluido. Ah. Una ventana, ajá, una ventana de ah. tiempo. Y se le ah, dice yeah, entre, yeah. El, digamos, um, que uh, your package can arrive within Monday or Friday, let's say it. 
puede arribar entre el lunes o el, o el viernes, ¿verdad? Ajá, entonces, ahí no, no se sabe, sabemos que va a arribar ya sea lunes, Ajá. martes, miércoles, pero no sabemos qué Ajá. día. Entonces, a what ah. time? Um, le pueden preguntar a what time? Mm, probably during the afternoon time, que sería durante la tarde, o at the end of the day, al final del día, ¿verdad? Entonces, ahí podría ser. Ah, okay. Depende. Thank you. You're welcome. Se utiliza más que todo para las cuestiones de, de chippings, de chippings que sería de compra, ¿verdad? En línea. Uh -huh. En general. Uh -huh. okay. Para las compras Thank en línea. You. Another question so far. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Antes de que continuemos. Solo les quería mostrar algo porque ya casi nos vamos otra vez. No. Sí, casi. Bueno, um, so if there are no questions or, not, or there is not any other curiosity right that you might have, let's see about um, adjectives and comparatives. Los adjetivos um, are the ones that we already know that are the ones that describe people, right? Let me mute everyone. I'm going to mute everyone, sorry. Eh, los adjetivos, ¿verdad? Son los que nosotros utilizamos para describir personas, objetos, animales, cosas, ¿verdad? Lo que usted quiera. Eh, it could be a one syllable adjective. It could be an ending in Y. Or it could be a two syllables adjective. Or it could be an irregular adjective, ¿verdad? Esos tienen tres formas de ser. Puede ser, o oh, bueno, tiene más de tres formas. Pero puede ser un adjetivo de una sola sílaba. Puede ser un adjetivo que termine en Y. Puede ser un adjetivo de dos sílabas o más. Y puede que sea un adjetivo irregular. Y pues en este caso ya son las nueve en punto. Y lo vamos a dejar para el próximo lunes, ¿verdad? Esta, esta, esta clase. Eh, el día de hoy abarcamos lo que es el examen y un poquito de los adjetivos, ¿verdad? Si tienen dudas acerca de los adjetivos, escríbanme, háganmelo saber y voy a estarles intentando mandar un audio con un poquito de explicación, ¿verdad? Acerca de los adjetivos para que ustedes lo puedan ver durante el fin de semana si ustedes así lo desean. Si no, lo vamos a cubrir el día lunes de igual manera, ¿verdad? Eh, preguntas, dudas, comentarios, antes de que nos vayamos, terminamos nuestra segunda semana. Felicidades. Así que... Bien. Que todos estén acá, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna duda, algún comentario antes de que nos vayamos. No. No. Ok, so no. if there are not questions, no doubts, anything about that, uh, have a happy weekend, right? Tomorrow is the Thank time you. of the weekend. Mm -hmm. Take care, rest and relax, and I'll see you Monday. So it was great to see you today and the whole week. Take care. Yes. Good night. Thank you. Good night. 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 Good night.